வெல்கம் டு குக் வித் ஷுபா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி மாஸ்டர் ஷெஃப்பில் ஷெஃப் ஆர்த்தி சம்பத் அவங்க செய்த கஸ்தூரி தங்கம் அந்த ரெசிபி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து எப்படி அந்த கஸ்தூரி தங்கம் வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஒரு ரெசிபி கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களுடைய பாட்டிங்க ஞாபகமாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த ரெசிப்பியை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து ரோஸ் குக்கி வந்து அடியில் ஒரு லேயர் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்ஸா ஷூ கேக் அதுக்கப்புறம் அந்த மூஸில் வந்து ஒரு ப்ளம் ஹல்வா அதுக்கப்புறம் நார்த்தங்காலில் ஒரு ஜெல்லோ பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டெண்டர் கோகோனட்டில் ஒரு மூஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு மிரர் கிளேஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்லெஸ் பிஸ்தா கேக் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஸ்தா எசன்ஸை ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலரில் ஃபுட் கலர் சுகர் ஆஃப் கப் பிஸ்தா ஷோ பவுடர் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆஃப் டீஸ்பூன் கேர்ட் ஆஃப் கப் ஆயில் கால் கப் மைதா ஒரு கப் மில்க் ஆஃப் கப் முதல்ல மில்கில் க்ரீன் ஃபுட் கலரில் க்ரீன் ஃபுட் கலரை ஊற்றி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் சுகர் கேர்ட் ஆயில் இது மூணுத்தையும் ஒன்றை ஊற்றி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கேக்குக்கு சுகர் எடுக்கும்போது கேஸ்ட சுகர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து கேக் நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக வரும் ஸோ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் மைதா அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மில்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அதையும் நல்லா ஒரு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பவுடராக எடுத்து வச்சுருக்க பிஸ்தா அதுக்கப்புறம் பிஸ்தா ஷூ எசன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் அதில் கேக் பேட்டரில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃப இதில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம் இது அவங்கவுங்களுடைய மைக்ரோவன் ஓட்டிச்சை பொறுத்து கொஞ்சம் வந்து டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அது உங்களுடைய அவன் கேத்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்க கேக் பேட்டரை இந்த மாதிரி ஒரு கேக் டின் இல்லைனா வந்து மைக்ரோவன் பிளேட் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுலையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம அந்த மூஸில் அந்த டூமுக்கு வைக்க நம்ம சர்க்கிள் சர்க்கிளாக கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் இந்த மாதிரி டின் மாதிரி இருக்கிறதுல நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஆறின பிறகு நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஆறின பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வரை ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து இந்த மாதிரி நம்ம சர்க்கிளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் வந்து திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டாப் லேயரை வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு மூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நார்த்தங்காய் ஜெல்லோ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான நார்த்தங்காய் என்கிட்ட இல்லாததுனால இந்த மாதிரி பிக்கிள் நார்த்தங்காயை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஆஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸ் அது ஆப்ஷனல் தான் அதுக்கப்புறம் வெஜ் வெஜ் ஜெலட்டின் வந்து ஒரு ஃபோர் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கும் வந்து க்ரீன் ஃபுட் கலர் எடுத்துருக்கேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ட்ராப்ஸ் இருந்தால் சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சுகர் வந்து ஆஃப் கப் வாட்டர் ரெண்டு கப்பு அது இல்லாத ஜெலட்டின்க்கு வந்து ஒரு கால் கப் வாட்டர் தேவைப்படும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெலட்டினை 
ஜெலட்டினில் கால் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இது வந்து நார்மல் கோல்டு வாட்டர் தான் ஸோ அதை ஆட் பண்ணி அதை ப்ளூம் பண்ண விட்டுடலாம் அது ப்ளூம் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த நார்த்தங்காயில் இருக்க அந்த ஜூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதுவே வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறதுனால அதுவே போதும் லெமன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு தேவை அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சாஸ்பேனில் எடுத்து வச்சுருக்க சுகர் அப்புறம் ரெண்டு கப்பு வாட்டரை நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்த்தங்காய் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸ் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டிசால்வ் ஆன பிறகு ப்ளூ மான அந்த வெஜ் ஜெலட்டினை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஃபுட் கலர் ரொம்ப டார்க்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லைட்டாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சமாக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ட்ராப்ஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஜெலட்டின் கூட நல்லா டிசால்வ் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதை செட் பண்ண வைக்கலாம் எதையுமே வந்து ஒரு பிளேட்லேயோ ஒரு ட்ரீலேயோ நம்ம இதை ஊற்றி ஆற விடலாம் இது அப்படியே வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் செட் ஆகிடும் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன் ஹவர் கழித்து கட் பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஆறிடுச்சு இதையுமே வந்து அந்த கேக்கை விட ஒரு ஒரு சைஸ் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை விட சின்னதாக பிளம் ஹல்வா இருக்கணும் ஸோ அடுத்தடுத்த லேயர் மாதிரி வர்றது கரெக்டாக வந்து கீழே வரும்போது சின்னதாக அந்த டூமில் வைக்கும்போது சின்னதாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாக அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசாக இருக்க மாதிரி அடுத்ததாக இப்போ நம்ம பிளம் ஹல்வா பிளம் ஹல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு நாலஞ்சு பிளம்மை நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பிளம் ஹல்வா செய்கிறதுக்கு பிளம் வந்து ஒரு நாலு வந்து சாப் பண்ணிட்டுருக்கேன் சுகர் வந்து ஆஃப் கப்பு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் போதும் அது வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஸோ நான் அந்த பிளம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளெண்டரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கினேன் அடுத்ததாக சாஸ்பேனில் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பிளம்மையும் சுகரையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவுமே நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு ரொம்ப திக்கு ஜாம் கன்சிஸ்டன்சியும் இல்லாமல் ரொம்ப ரன்னியாகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த விட கன்சிஸ்டன்சி அப்போ தான் அது ஃப்ரீஸ் ஆக்கிட்டு நம்ம அந்த டூமில் வைக்கும்போது நல்லா செட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணும்போது மெல்ட் ஆகி வரும் இல்லைன்னா ஜாம் கன்சிஸ்டன்சி போயிடுச்சுன்னா ஹார்டாகிடும் அது வந்து என்ன தான் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் மெல்ட்டே ஆகாது ஸோ இப்போது எனக்கு வந்து பிளம் ஹல்வா ரெடி இது ஆறின ஒன்றே இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகிடும் அதனால தான் நான் இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இதை வந்து மோல்டில் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் மோல்டில் அது எல்லாத்தையும் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் செட் பண்ண போகிறேன் இப்போயே பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆறிட்டு வருது ஸோ நான் இப்போ இதை செட் பண்ணுறேன் இது செட் ஆகிறதுக்கு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அடுத்ததா எக்லெஸ் ரோஸ் குக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் எக்லெஸ் ரோஸ் குக்கி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சுகர் ஒரு கப்பு மைதா ஒரு கப்பு ரைஸ் ஃப்ளோர் ஒரு கப்பு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க சுகர் மைதா ரைஸ் ஃப்ளோர் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
அடுத்ததாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டர் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம ஒன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மே கீழே இருந்து அந்த விஸ்கில் இருந்து மாவை எடுத்து மேலே விட்டோன்னா ஒரு ரிப்பன் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் அப்போது கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததான் இதை வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம அடுப்பை வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஆயிலுமே வந்து ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதில் வந்து அந்த அச்சுவை டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்டரில் அந்த அச்சு வந்து அந்த மோல்டு வந்து த்ரீ ஃபோர்த் இருக்கிற மாதிரி டிப் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக கண்டு வரும் ஸோ இன்னும் கூட என்ன கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக கண்டு வரும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம செய்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரோஸ் குக்கியும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் டெண்டர் கோகோனட் மூஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் டெண்டர் கோகோனட் ஒயிட் சாக்லேட் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அண்ட் விப்பிங் க்ரீம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் கொஞ்சம் சாக்லேட் வந்து போட்டுட்டு அதில் வந்து மெல்ட் பண்ண வச்சிடலாம் நல்லா வந்து மெல்ட் ஆன பிறகு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க விப்பிங் க்ரீம் அப்புறம் வந்து அந்த டெண்டர் கோகோனட் பல்ப் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் அதை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுச்சு இது வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த பிறகு நம்ம விப்பிங் க்ரீமில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம பிளண்ட் பண்ணும்போது நல்லா பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த டெண்டர் கோகோனட் பல்ப்பை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் தண்ணி இல்லாமல் வெறும் பல்ப்பை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் நம்ம அதை பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருக்க டெண்டர் கோகோனட் பல்ப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் போட்டுக்கிறேன் பைப்பிங் பேக்கில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி டோம் மோல்டில் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக அதில் டோமில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பூன் எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டான ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து இப்போது ஃப்ரீஸ் ஆன இந்த ப்ளம் ஹல்வாவை நான் இதில் வந்து வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக வரணும் அதே சமயத்தில் இது இன்னும் கையில் வச்சுட்டே இருந்திங்கன்னா ஈஸியாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் உள்ளே செட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மூஸ் வந்து ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து நார்த்தங்காய் ஜெல்லியை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அந்த க்ரீமை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் அடுத்ததாக வந்து செங்காந்தல் ஃப்ளவர் வந்து செய்திருந்தாங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டோட ஸ்டேட் ஃப்ளவருன்றதுனால அது வச்சுருந்தாங்க அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது நானும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணணும் அடுத்து தான் நம்ம மிரர் கிளேஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிரர் கிளேஸ்க்கு குளுக்கோஸ் சிரப் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ எல்லாமே வந்து மெஷர் பண்ணி தான் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் மிரர் கிளேஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெலட்டினில் வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி எம்எல் வாட்டரை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் ஜெலட்டின் எடுத்துக்கலாம் குளுக்கோஸ் சிரப் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் நான் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறேன் 
இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து போயிட்டதுனால நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ குளுக்கோஸ் சிரப்பில் சுகரும் வாட்டர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஊற்றி டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை சூடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக டிசால்வ் ஆனதும் ப்ளூமான ஜெலட்டினை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒயிட் சாக்லேட் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கிளேஸ்டு கிளேஸ்டாக இருக்க மாதிரி அந்த மிரர் கிளேஸ் கிடச்சாச்சு ஸோ அந்த பூவெலாம் கூட நான் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன் இப்போது வந்து பிளேட்டிங்க்கு ரெடியாக வச்சிடலாம் அந்த செங்கந்தல் ஃப்ளவர் ஓரளவுக்கு தான் அரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ரோஸ் குக்கி அதுக்கு மேலே பிஸ்தா ஷூ கேக் சைடில் வந்து கோல்டன் கலரில் ப்ரஷ் வச்சு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம செட் ஆகி இருக்கிற இந்த மூவ்ஸை எடுத்து மிரர் கிளேஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இப்போது இந்த டோம் இந்த மூஸை வந்து நம்ம கிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு டெண்டர் கோகோனட் மூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே லைட்டாக வந்து கோல்ட் டஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ப்ரஷில் பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளேஸ்லேயே வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் ஏதாவது ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி எல்லோ அப்புறம் வந்து வேறு வேறு கலர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மேலே வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரோக் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இல்லைனா கோல்டு லீஃப் வச்சிங்கன்னா கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான டெண்டர் கோகோனட் மூஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது தான் வந்து ஷெஃப் ஆர்த்தி சம்பத் அவங்க செய்த கஸ்தூரி தங்கம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போது கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து அந்த மூஸை வந்து தொட்டுட்டேன் அந்த கிளேஸை ஸோ நைஃப்லலாம் வந்து ஸ்டிக் ஆகாமல் கரெக்டாக இருக்குது என்னோடய ஹேண்ட்ஸில் மட்டும் ஸ்டிக் ஆகிடுச்சின்னு ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இந்த ஜாம்லாம் மெல்ட் ஆகி வருது எனக்கு வந்து அந்த க்ரீன் ஜெல்லி மட்டும் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக இருந்தது ஐஸியாக இல்லை ஃப்ரோசன் ஆகலை பட் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக இருந்தது கட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்